よくなる TV」分かっちゃった、はい、なんで自分がアトピーになったのかねはいよくなる TV これで治らなかったら病院へ今日は、はい、来たがバックレたのであらららら、どうしたんでしょうか<笑>急遽代役でお願いしますうちで修行中の A さんですはい、はい、よろしくお願いしますはい、でいろいろ彼女もね、はい、いろんなところで行って勉強してこられてまあ今、え、もうすぐはい定年定年定年はまだまだまだまだまだ,あまだ,まだ、ね、もうちょっとありますあはいでその定年後に、はい、生態師としてやっていきたいと、はい、そうですいろんなとこにかなり勉強いってるんでね、はい、で今はうちで勉強されてると、はい、いうことで、はい、なうちが全然違うってはいよさと,、はい<笑><笑>えー、と今まで習ってきたのと全く違ってちょっとお手前にはいえー、とこの前の話の中で、えー、と先生がまさか昔アトピーだったという話を聞いて驚きまして、はい、今日は急遽その話を聞きたいとなと思っております人生で3回アトピーが発症して、はい、1回目は小学校4年生の時、はい、で引っ越しが嫌だストレスで、ね、親が転勤するということで引っ越しをしなくちゃいけないということが嫌で、はい、アトピーになって、はい、2回目は結婚したらアトピーになって<笑><笑>はい、はい、3回目は師匠が亡くなってアトピーが出てはい、はいうん、で俺がひげ生えたのこの師匠が亡くなって、うん、アトピーでひげが剃れなくなったんですよ剃ったらもう血だらまになるからね、はいうん、へそれで生えてしまってそれはトレードマークになって、はいうん、で今に至りますはあそうなんですねで3回なられて今はもう全然そんな感じはもう梅雨ともないんですがそれに至るまではどんな感じだったんでしょうか。もう分かっちゃった。はい。なんで自分がアトピーになったのかね。はい。で病院に行ったら、うん、あアトピーって言うんですよって,って分かってますって。うん、じゃあ,あの薬出しましょうねって。はい。何の薬ですか。ステロイドって言って。おお。うん。これ飲み薬だから劇的に効くからねって。うん、すごいよストレイド。もう飲んだら劇的にもう次の日なんともないもんね。そうなんですねでも治ってるわけじゃないじゃんまあまあそ,その症状だけがその時にっていうだけですねもうやっぱ分かるもうあの症状に苦しんでる人たちは、はい、ステロイド地獄って言うけどね、うん、もうほんとねステロイド飲んだら天国や、はい、あもう劇的に効いて治ったかと思うけど、うん、やめたらすぐに倍増してが痒くなるからねもう怖い怖い怖いあなので、はい、私はどうしたかというと、はい、原因は何かというと、まあ、原因はストレスやろうと思ったけど、うんうん、脳腸相関ですから、はいね、脳みそで考えたことが体にあ現れてくるからね、はい、でストレスでかんこんなに体に出るということはじゃあどうしたらいいんだろうともうそれはねうちの師匠が亡くなって悲しいというのはもう過ぎたことやから、はい、まあそれ時間解決するじゃん、うんうん、でもアトピーがなね、残るというのは何なの,何なのかと、うんうん、そこでやっぱりねずっとね考えていきましたよ、はいね、でまあ結婚した時のストレスで解消していたのも、はい、なんで治ったのかと、はいね、時間が経てば治るのかなというそういう問題でもないんですよね、うんはい、でねずっとね勉強していった結果というのはやっぱねあの剥がれるのが早かったわけ、うん剥がれるのが早くて、うん、内側から皮膚が出てくるのが遅かったんですよ、はい、そういうね自覚をしたわけ、うん、めっちゃ落ちるなーっていうね、うん、ボロッボロ落ちるよ、はいうん、でも下から出てこんなーというだからバリアはどんどん薄くなっていって感染するんだなとでばい菌がついて、うん、炎症起きてかゆくなってかいてしまってさらにあの神秘とかね,ね皮下組織までこうかきむしってしまって血が出てまず治らなくなるというのがアトピーなんだなというふうに解釈したわけはいすごい、はいうん、そしたらその対処法をね、うん、ずっと考えたわけですよ、はいまあ、うちの弟子にも昔ねそういったやつがいましたねいましたね<笑>すごかったんですよ私のそのまあ周りっていうのには
いらっしゃったんでしょうけどそこまでの人っていうのは見たことなくて、はい、あの裸になってる写真あるんですけどその子の、うんはい、上半身の,その背中、はい、でかわいそうにあの首顔の半分ぐらいまで赤く、はあ、これがトピーだなっていう強烈なのを一度見ました。はいでそれを、まあ、先生があのアトピーになられててそういうことで読んで、まあ、栄養的なものでご自身が解決に使うの理由が分かったっていうのでそれをその彼に同じようにその伝授してたんですそうすると数ヶ月だったと思いますもうかなり前の話なんですけどね、はい、数ヶ月で本当にもう肌が普通の人の肌。えーに戻ったっていうのも目の当たりに見てますんで、はい、いわゆるその栄養の力ってよく言われるその言葉ですけど、はい、ものすごく大事なんだなっていうのはもう私の負の中に落ちてしまって、はいはい、でよく先生あの栄養の話されますけどかなりやっぱり真剣にこうロバの耳じゃないけど真剣に聞いてます、うん、また栄養かっていう話で聞かれる方いらっしゃるかもわかんないけどうそういうのを目の当たりにしとったらやっぱり。真剣に聞きます。うん、はい、そういうことありました。あいつをね、掃除をすると、あいつの皮がこのぐらいたまるんですよ、毎日。ええー、すごい。それはかなりですね。でしょうん。もうね、このぐらいは、ぎゅっとしたこのぐらいあるよ。ええー。彼女の背中に白いの、パラパラとこんなのをしてたもんね。ええー、大変。<笑>かわいそうで、笑い事じゃないんだけど。うん、いや本当ですよ。<笑>俺たちは笑い事なんだけど。はい、大変。うん、はい、考えてごらん。こんだけ皮膚が落ちてるのに、うん、この材料だけ食べてますかという話ですよ。そうですね。でしょ。うん、だから、まあやつも若かったからね。お前何食うとんのって話ですよね。はい、で、まあ俺はストレスで、うん、ストレスっていうのはものすごく栄養を消費するからね、ビタミンとかね、タンパクとかも消費するから。はいうん、で、まあその気づいてから食生活変えていって。で、肌の材料にならないものを食わないようにしてビタミンミネルタンパク質を中心にいっぱい取っていったわけね、うん、でサプリとかもね、はいうん、そうすると大体ねあのこれアトピーの治療なんかし,なしませんけどまあ聞かれたらこうね教えてあげるからそのただでね、はい、教えてあげるけれどもどうやって治ったかだけ教えればいいからねあのアトピーの専門家の人がいてその人お医者さんじゃない人がいらっしゃって。うんどんんなアトピーも3ヶ月治すって言われてるんですよおーすごい、うん、でその方も結局ねやっぱね野菜中心にしていくことっていうふうに言われてるわけね,、はい、ねであとは笑うことおー、うん、ああ一緒や一緒やで俺が気づいたこと一緒やねっていう,うん、うんね、なので、えーまあ、そこをね中心にこうやっていったらまあ今はもうなんとかないたくさん悩んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですよね。うん、で逆にこれに対するアトピーが出てるからこれは食べたらいけないあれも食べたらいけないっていうのだけを聞いてて全体の食生活についてそんなそれで治るとかそういう相関関係があるっていうところまで指導されてるっていうのがないからずっと長年もう何十年で悩まれてってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども。うんうんうん、そうよね、うん、あの食べ物のアレルギーがあるともう本当大変ねうん、うん、私の場合は調べてねえからねはい<笑>もうもう感覚だけでやったから、はい、でもアタピの人って聞いてみるとやっぱもうどうしていいかわからないから結局やっぱ薬頼っちゃうもんねそうですよねで薬頼りながら俺もステロ飲みながらやったわけだからねはい、うん、だから感覚結構大事かもわかんないねうん腸内感覚とかね、はいうん、あと皮膚感覚とかね、はいだからあこれやったらよくねえかもっていう感じね。これお風呂入れなかったもん。ん痛くて。そうなんそんなにだったんですね。うん、温泉大嫌い。ええー、むっちゃ気持ちいいのに。うん。うんえー、でしょう。あれね結局ね塩素のせいだったんですよ。おおなるほど。うん、あのー。お風呂の浄水器なんか今あって、はい、塩素を取ってくれるようなやつとかね、はい、あと入れるやつとかあるじゃない、はいはい、ああいった時は気持ちいいんですよへえ温泉ってやっぱり消毒してるじゃないですかそうですねだから高級なお宿行ってもね、はい、チカチカしてお、ね、あと痒くなってカツカツ乾燥して、うん、ダメなんですよへえ、うん、そうなんで
、うん、そうだから塩素というのはまあよろしくないというふうには聞いてたけどね、うん、あとはなこすりもの体のこすりものね、はいあれはもう手で,手でやっていくね、はい、とにかく皮膚を、ね、落とさないようにしてほしいんですよね落とさない守る、はいね、であのボディミルクみたいなやつもねつけていく、はい、上がったりするとかねかゆ、はい、いところに特にね落とさないことそして下から作り出すことうん、うん、っていうことを心がけていくねうん、うん、あアレルギー物質アレルギー食品があったらね食べちゃダメでしょうけど、はいそうじゃないようなものでビタミンとかタンパクを取れるやつをいっぱいこう食べていてね、はいうん、していったら私の場合は良くなったんでそれを今教えていったらみんななんかいい感じって言われるんでうん、うん、すごいですね皆さんだってそんな数ヶ月でそんなにみるみる良くなるっていうのは夢のような話だと思うんですけれどもそうね、はいうん、でもみんなやっぱね数ヶ月数年悩んでる人はなんかもう,う俺が言った時は分かりますけどできませんみたいなこと言うもんね。<笑>そうなんですね。それなぜでしょう。<笑>ねえ。うん。できなかったら無理だねって言うと、俺はそうやって直せ別に教え方をそうやってお金もらってるわけじゃないからね、うんうん。俺はこうやって直ったから参考にしてっていうだけで。はい。ただまあちゃんとやった人は大半の人が気づきましたとか言って、うん、最近ほら見てくださいって綺麗になりましたよとか言ってくるからね。はい。うん。その辺に答えがあるんじゃないかと思うけどね。そうですね、うん、病院に行ったらも全部薬くれるからねそうですね薬でと,とりあえずかゆみとかそういうのをさそうそう抑えるのは大事ですけど、うん、ずっと一生それを続けるよりは、うん、やっぱり何かこう食べ物で試してみて、うん、もう自分の皮膚の様子を観察しながら、うん、た試すって言ったらあれですけどこの食べ物が自分に合ってるか、うん、良くなるかっていうのを感覚的に、うんうん調べていくのがいいんじゃないかと思いますね,ねとにかくもう肌を落とさない下から作る、うんはいね、落とさな落とさず作る、うん、もうこれがね私の場合のアトピーの治し方の基本でしたへえー、また初めて聞くお話でびっくりですけれども、うんね、でももう先生自身も実践してらっしゃるしここにいらっしゃったお弟子さんもそういうので。うん見てらっしゃいますし、うん、たくさんいろんな方にも伝授してらっしゃるので、うん、あの間違いなく試す価値はあると思いますが、ね、毎日で布団にひっつくのよ汁がええー、そう枕にひっついては朝起きベルベリとかねええー、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い気持ちよくわかります。ええー、かゆみ通り越して痛いからね、ずっとね。ええー、まあ、確かによく、こう、書いてらっしゃいます。街中でも、こう、か、う、ゆ、ん、くて書いてらっしゃる方、よく見ますよね。うん、海に入ったらよかったもんだ、ね、よ、俺。海に入ったら地獄なんですよ。えー、行って,ーってなるんだけど。あと、やっぱね、消毒されるんじゃないか、あれ。ええー、本当ですか。うん、後がね、いいんですよ。入ってる時はうーっとかなるんだけど家に帰ってくるとあらなんか今かゆくなりだねええー、まあなんか子供とか汗もができたら海にとか言いますよねそう,、うん、そういう感じでしょうか、うん、あばい菌がやっぱね死ぬんじゃないかへえー、不思議、うん、だからあの血をお風呂に入れるアトピー治療とかっていうのも聞いたことあるもんねああそうなんですねうん,うんそれで殺菌効果を狙ってるんでしょうねうん,うん、うんうん、でも菌がなくなるだけだからねそうですね、うん、また再びま,、ね、また再びします、はいうん、すぐ出ますあれは、はい、<笑>海に入ったらもう次の日はもうアウトアウト<笑>そ,うなんですその日の夜だけはちょっといいっていうねうん、うん、やっぱ中から食べるものでずっと直した方がいい、ねはい、大事だと思いますはい、はい、だからもしもお悩みの方がいらっしゃったら私にあの聞かないでね私は専門家でも何でもないのでね、はい、私の体験談としてそうやって私はえー治ってきたというねそれをあのお伝えすることも全部今言ったことですから、はいうん、下から出るのを早くして落ちるのを防ぐ、はいうん、それでバリアが熱くなってきてかゆみが止まってきたらあ食べ物だったっていう、うんうん、だけです何がいいんですかとかって言われても私は分かりません<笑>、うん、アレルギーがあるんですけどダメですって言われても私は分かりません、うんはい、それはもう専門家の先生にご相談ってくださいね、これで治らなかったら病院へですからはいそうですねはい、はい、ね<笑>そのところでよろしいでしょうかはい今日もありがとうございました、はいはい
今日はまた新たな先生の一面を<笑>見れて楽しいお話が聞けました、えっと、皆さん興味があったらチャンネル登録と高評価お願いいたしますコメントもぜひお願いいたします今日もありがとうございましたこれで治らなかったら病院へ寺川メソッドアトピーの対処法皮膚が剥がれ落ちるのが早く出てくるのが遅いことに気づいた皮膚を作る材料ばかり食べた塩素除去のお風呂に入り手洗い保湿した海水殺菌は良かった入ると激痛これで治らなかったら病院へ寺川先生のオンライン施術を受けたい方は下記よりお申し込みください当チャンネルでご紹介可能な方は割引があります「よくなる TV」